Итак, у меня уже одно видео есть, как готовить йогурт зимой. Сейчас я хочу с вами поделиться фишками и секретами, как готовить вкусный классный йогурт а, летом. Значит, здесь у меня 5 литров молока, деревенского, жирного, классного, вкусного молока. Я его э, закипятила, и не просто закипятила, я его оставила потихонечку кипеть, где-то в течение минут 40 часа. То есть, видите, у меня была практически полностью вся кастрюля, и вот столько э, жидкости у меня ушло, то есть э, из молока испарилась вот эта лишняя жидкость. Значит, это говорит о том, что йогурт будет таким густым, а не водянистым. Но, конечно же, не переварите, потому что молоко, если долго очень варить, оно, оно меняет цвет и становится таким более молочного цвета, коричневого, что ли. Так, кстати, у меня то, то ребенок кричит на заднем фоне, то попугай, простите меня, ребят. Значит, вот, прокипятили так достаточно, жидкость испарилась. Снимаем, снимаем каймак, снимаем вот этот вот, вот этот верхний слой, его убираем и потом на завтрак на хлебушек, на белый Вместе с медом намазываем, мы потребляем. В общем, жир этот нам не нужен. Его убираем. Можно его и оставить, но мы убираем. Все, сейчас оставляем, чтобы молоко остыло и стало просто тепленьким. И теперь раскладываем по банкам йогурт. По одной столовой ложке на литровую банку. Вот так немножко помешаем. Как я напоминаю, вода, точнее, господи, молоко у нас теплое. Не горячее, не холодное, а теплое. И вот так, в каждую баночку по одной столовой ложке с горочкой йогурта. И это все поставим в холодную духовку. Так как лето, тепло, в духовке хватит буквально на 6 часов в духовке. И потом уже можно ставить, не закрывая, в холодильник. И в холодильнике где-то, пускай, открытая стоит около 24 часов. Ну, в смысле, открытая, без крышки. Все, надеюсь, что вот этот рецепт вам понравился. Я обязательно покажу результат уже завтра. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и будем готовить вместе. Сейчас всего хорошего, будьте счастливы. Вот так ставим в духовку, абсолютно обычную, то есть не включали ее, она не теплая, не обычная, летом теплая в принципе, но вы меня поняли. Закрываем на 4-6 часов. Итак, спустя 4-6 часов, это касается лета, достали из обычной духовки наш йогурт. Достали, поставили его в холодильник, вот точно так же, не закрывая, минимум на сутки. Этот йогурт где-то, сейчас скажу, где-то двое суток. Сейчас посмотрим, что вышло. Видите? Видите, он как сметана, он густой, потому что мы кипятили молоко достаточно долго. И вот эта жидкость лишняя и испарилась. Поэтому йогурт получается вот таким вот густым. Изначально я не сказала вам то, что чайную ложку сахара добавляем на каждую литровую баночку. То есть тогда, когда засыпаем, заливаем молоко и кладем одну столовую ложку йогурта, в то же время одну чайную ложку сахара. И все это размешиваем и так оставляем, ставим так в духовку. То есть, чтобы йогурт, йогурт был ну, не такой кислый, чтобы сладковатый немножко был. В общем, на самом деле, если у вас деревенское молоко и оно действительно вкусное и жирное, то, уверяю, вот этим способом йогурт получится практически как сметана. То есть, очень вкусный, не такой кислый и реально, видите, ну, очень даже достаточно густой, то есть, не такой жидкий. И кипятите молоко, э, можно даже больше, чем час. То есть кипятите и смотрите, вот если оно уже чуть-чуть так вот где-то на палец, даже можно на два вот испарилась вот эта жидкость, то есть само молоко, как кажется, да, э, значит можно уже выключать. То есть кипятите, не жалейте. Ну, естественно, не совсем, чтобы не выкипело полностью. В общем, вот такой йогурт вкусный, классный получается, поэтому э, не сомневайтесь. А, естественно, да, там будет сыворотка вот эта, то есть, э, когда он постоит, вот вы взяли, например, покушали, и немножко вот так вот, э, там будет сыворотка, это вполне нормально, это не страшно, то есть, это, ну, в общем, такой процесс. Вот, поэтому, ребят, надеюсь, что этот э, рецепт вам понравился. Э, также, смотрите, еще есть, как делать йогурт зимой. Мы уже давно снимали это видео с мужем. Вот, так что ставьте пальцы вверх. Мне всегда очень приятно, когда вы оцениваете мой труд. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно постараюсь ответить. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И, кстати, чтобы их не пропустить, еще там вот есть колокольчик возле таблички под подпись. Вот нажмите на этот колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, да, ну и вот видите, как я снимаю, видите, вот кто здесь, вот, вот как можно так снимать, скажи привет,
Ура, девочки! Вот и мальчики, вам большой привет и толстый. Вот, все. Всем, всем всего хорошего и от души, от души желаю. Будьте счастливы! Маши, маши, маши ручкой. Нет, не хотим. Будьте счастливы, ребят.